வணக்கங்க இந்த வீடியோல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் எயிட் அயானிக் இக்லிபிரியம்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் தான் பார்க்க போறோம் டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் தி ஹைட்ராலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ராலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது கே ஹைச் ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஹைச் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிஹெச்சுக்கான ஃபார்முலாவையும் இப்ப நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் ரைட் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சோ ஆன்சர் போறதுக்கு முன்னாடி நல்லா பாருங்க கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆசிடா எதை எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஹச்சிஎல் எடுத்துக்கலாமா நெக்ஸ்ட் அடுத்து வீக் பேஸ் இருக்கு சாரி சோ நெக்ஸ்ட் வந்து வீக் பேஸ் அப்ப வீக் பேஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் வீக் பேஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கலாமா என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அப்போ ஹச்சிஎல் இது வந்து அக்வோஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு பிளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இது அக்வோஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும் இங்க பாருங்க இது பிளஸ் இது மைனஸ் இது பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த ஹச் பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்துரும் இந்த சிஎல் மைனஸும் இந்த என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸும் சேர்ந்துரும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் பிளஸ் ஹச் டு ஓ கிடைக்கும் இப்போ கரெக்டா இது அக்வ சொல்யூஷன் இது வந்து லிக்விட்ல இருக்கு இப்போ இந்த என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் வந்து அக்வ சொல்யூஷன்ல இருக்கிறனால இது எப்படி அயனைஸா இருக்கும் என்னென்ன அயான்லாம் இங்க இருக்கும் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் அக்வ சொல்யூஷன்ங்கிறனால ஹச் பிளஸும் இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் இப்ப நல்லா கவனிங்க இந்த என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இது யாரு உங்களுக்கு சோ இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஒரு வீக் பேஸ் கரெக்டா வீக் பேஸ் அண்ட் இந்த ஹச் சிஎல் யாரு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியானது சோ இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச்ங்கிறது வீக் பேஸ் இதோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் தான் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் அப்போ ஒரு வீக் பேஸோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் சிஎல் மைனஸ் வந்து உங்களுக்கு வீக்கா இருக்கும் அப்ப இங்க எது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கான்ஜுகேட்ல என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு தேர் ஃபோர் இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் கான்ஜுகேட் ஆசிட் ஆஃப் தி யாரோடது வீக் பேஸ் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச்சோட என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் வீக் பேஸோட கான்ஜுகேட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அது இப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஏன்னா இது கான்ஜுகேட் ஸ்ட்ராங் கான்ஜுகேட் ஆசிட்ல அப்ப ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் வாட்டர்ல இருந்து ஓஹெச் மைனஸ் எடுத்துக்கிறோம் மறுபடியும் உங்களுக்கு என்னவா ஃபார்ம் பண்ணும் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் ஃபார்ம் பண்ணும் ஹச் பிளஸ் கொடுக்கும் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் வந்து அன்அயனைஸ்ட் அன்அயனைஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அது மறுபடியும் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸா பிரியாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த சொல்யூஷன்ல இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் nothing but inge nadakudhu paathirkeengla so this is called as salt hydrolysis salt hydrolysis ipo nalla paarenga ipo inge irundhu nh4oh adhaavadhu water molecule la irundhu oh ella nh4 plus eduthukiruchu remaining enna irukum appo andha solution la h plus irukuma ipo compare pannunga concentration of h plus and concentration of oh minus a compare panninga appadina indha solution la h plus oda concentration adhigama irukum therefore the solution is therefore the solution is eduva irukum acidic a irukum therefore the solution is acidic ph eppadi irukum ungalku less than 7 la irukum so idu vandu first nama prove pannirukom innu easy a solren paarenga or strong acid la weak base potinga na yaar dominate pannuva acid dhaan strong a irukku appo adha dominate pannum adha ungalku and the solution oda result vandu acid a dhaan irukum adhu dhaan inge vandirukku idha nama prove pannirukom இப்ப அடுத்து நம்ம போவோம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹைட்ராலிசிஸ் கான்ஸ்டன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் என்ன ரியாக்சன் நடந்துச்சோ அதை நான் மறுபடியும் எடுத்துக்கிறேன் சோ என்ன நடந்துச்சு கடைசி நம்ம எழுதுறோம்ல என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் பிளஸ் ஹஸ்டூ ஓ 
இது வந்து லிக்விடுங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ங்கிறது அக்வோ சொல்யூஷன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இது வந்து அக்வோ சொல்யூஷன் ப்ளஸ் ஹச் ப்ளஸ் கரெக்டா இப்போ இதுக்கு கே வேல்யூ எழுதுவோமா கே சி ஈக்குவல் டு இது வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ராலஜி சால்ட் ஹைட்ராலஜி ஸோ கே ஹைச்னு வச்சுக்கலாமா அப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் இது எப்படி எழுதுவீங்க ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட் தானே அப்போ ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட்ல என்ன இருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹஸ் டூ ஓ ஹியர் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹஸ் டூ ஓங்கிறது இங்க ஹஸ் டூ ஓங்கிறது யார் உங்களுக்கு லிக்விட் அப்போ அதோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு ஸோ அதை நம்ம விட்டுருவோமா அப்போ விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டும் எழுதுவோமா அப்போ என்ன வந்துடும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைச் பிளஸ் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் இப்போ உங்களுக்கு கேஹெச் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைட் நார்மலாக டிசோசியேட் ஆனால் எப்படி ஆகும் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் நார்மலாக உங்களுக்கு எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு ஆகும் இப்போ இது எல்லாமே அக்கோ ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கு ஓகேவா அக்கோ ஸ்டேட்டில் தான் உங்களுக்கு டிசோசியேட்டே ஆகும் இப்போ இது வந்து பேஸ் அப்போ இதுக்கு கேபி வேல்யூ எழுதுவோமா என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச்னு வரும் அதாவது ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன் இப்போ இந்த கேஹெச் வேல்யூவையும் கேபி வேல்யூவையும் நான் மல்டிபிள் பண்ண போறேன் அப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வந்துடும் அதாவது கேஹெச் இன்டு கேபி ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கேஹெச் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் கிடச்சிச்சு இதே இது வந்து உங்களுக்கு கேபி வேல்யூ என்ன கிடச்சிச்சு ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிச்சு இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம டேலி பண்ணுவோமா ஸோ டேலி பண்ணால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் இந்த என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப ரிமைனிங் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா கேஹெச் டாட் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் விச் இஸ் நத்திங் பட் கேஹெச் இன்டு கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இது கிடைச்சிருச்சு அப்போ இங்க இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஸோ கேஹெச் வேல்யூ எடுத்து எழுதலாமா அப்போ கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ டிவைடட் பை கேபி எடுத்து எழுதலாமா ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ராலசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஹைட்ராலசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் கேஹெச் என்ன கிடைச்சிருக்கு கே டபிள்யூ டிவைடட் பை கேபின்னு கிடைச்சிருச்சு இந்த ஆஸ்வால் டைலிஷன்னாலே நமக்கு இன்னொன்று தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன தெரியும்னா கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைச் ஸ்கொயர் சின்னு கூட எழுதலாம் அதாவது இது எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்க கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோமா ஸோ அந்த மாதிரி இதை அப்படியே எடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல வேர் வேர் கேஹெச் அப்படிங்கிறது என்னது உங்களுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ராலசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹைட்ராலசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஹைச்சுங்கிறது யார் உங்களுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ராலசிஸ் ஹச்சுங்கிறது உங்களுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ராலசிஸ் ரைட் இப்போ இது முடிச்சாச்சு இப்போ லாஸ்ட் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் இருக்கு பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஆஸ்வால் டைலியூஷன்லாவே ஒன்று தெரியும் என்ன தெரியும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கேஏசி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஸ்வால் டைலியூஷன்லாம் படிச்சிருப்போம் கரெக்ட் தானே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸில் எழுதுனீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கேஹ் இன்டு சின்னு எழுதுவீங்க அப்போ நம்ம கேஹெச் என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோமா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ டிவைடட் பை கே ஏ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ டிவைடட் பை கே ஏ இது வந்து இன்டு சி இது டோட்டலாக ரூட்டில் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் பிஹெச் ஃபார்முலா தெரியுமா ஸோ பிஹெச் ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா பிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப்
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒன் பை டூ முன்னாடி எழுதுகிறோம் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ லாக் இங்கே நல்லா பாருங்க இந்த மேல இருக்கிறது அப்படின்னா ஆட் பண்ணுவோம் லாக் வர்றப்போ டிவைடட் பைல இருந்துச்சுன்னா மைனஸ்ன்னு எழுதுவோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கே டபிள்யூ எழுதுனீங்கன்னா லாக் கே டபிள்யூ அடுத்து மறுபடியும் நீங்க ப்ளஸ் போடணும் இங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஸோ இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ மறுபடியும் அது என்னவா மாறிடும் மைனஸ்ன்னு மாறிடும் அப்போ மைனஸ் அகைன் ஒன் பை டூ லாக் சி இப்போ மறுபடியும் இங்கே மைனஸ் இருக்கு இங்கே கே எங்க இருக்கு கீழே இருக்கு ஸோ மைனஸ்ன்னு போடுவீங்க அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் கரெக்டா பிளஸ் ஒன் பை டூ லாக் கேபி ரைட் இதுல உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியும் என்ன தெரியும் இந்த நான் இப்ப ரவுண்ட் பண்றேன் பாருங்களேன் சோ இந்த மைனஸ் இந்த கே டபிள்யூ அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ல மைனஸ் லாக் கே டபிள்யூ விச் இஸ் நத்திங் பட் பி கே டபிள்யூ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பி கே டபிள்யூ ஃபோர்டீன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி இங்க எடுக்கிறேன் பாருங்க இந்த பிளஸ் லாக் கே டபிள்யூ இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் லாக் கே பி அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பி கே பின்னு வந்துடும் அப்ப இந்த மைனஸ் அங்கிட்டு போறப்போ அப்போ லாக் கே பி பிளஸ்ல தானே இருக்கு சீக்வல் டு மைனஸ் பி கே பின்னு எழுதிக்கலாமா இப்ப நான் இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் பி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இங்க ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு ஒன் பை டூ இருக்கு இங்க ஒரு ஃபோர்டீன் வருது அப்ப ரெண்டையும் டேலி பண்ணீங்கன்னா செவன் வந்துருமா செவன் இப்போ இது பிளஸ் லாக் கே பி அதுக்கு பதில் என்ன எழுதிக்கலாம் மைனஸ் பி கே பின்னு எழுதிக்கலாமா மைனஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குங்க அதை மறந்துடாதீங்க இந்த ஒன் பை டூவை எழுதிட்டு மைனஸ் பி கே பின்னு எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ பி கே பி ரிமைனிங் மைனஸ் ஒன் பை டூ லாக் சி எழுதியாச்சா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் பிஹெச் ஃபார்முலா ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஆஃப் தி கொஸ்டின் தேங்க்யூ